我接个电话。喂，小西啊，哎妈，小福星发烧住院了，建平也不在，你要是能回来，那就赶快回来一趟吧。行了行了，进步难受了，好不好？你带他们确诊了，你确诊以后，好不好？丹丹，妈，咋回事啊？啊，咋好好的突然就发烧了？小西，嗯嗯嗯，妈，妈，你这咋哭了？你别吓我。小西啊，你也别着急，听叔慢慢跟你说。你先坐下，来，你先坐下。大夫说呀，怀疑小福星得的是血癌，建议咱们赶紧转院到省上大医院再去确认一下。小西，建平正好在省上呢。他已经负责联系医院了。建平打电话跟我说过了，我把车开过来了，我们马上带孩子去省城。别着急啊，小西，我们大家都在呢。啊，雪爱我们复兴命苦，本以为到了我家，没事的。咱们家复兴啊，福大，命大，一定没事的。也许是咱们先生的医院检查错了。但愿是这样吧。现在。基本可以确诊，孩子得的是儿童急性白血病。不过，你们先不要过于担心，医院方面已经在和中华骨髓库联系。这是咱们国家建立的造血干细胞捐献者资料库，只要在库里找到合适的配型，以现在的医疗技术，完全有治愈这种疾病的可能性。小心，我们还是有希望的。那如果找不到配型呢？那还可以选择亲缘配型，就是在患者的亲属中寻找适合的骨髓移植供者。请问患者有兄弟姐妹吗？一般来说，兄弟姐妹配型成功的几率都很高呀。如果没有，父母、祖父母、外祖父母都可以试着来配型。医生，这孩子呢，是我们收养的。我们也不知道他的亲生父母到底是谁啊。医生，如果一直找不到合适的配型，孩子还能撑多久？如果不治疗的话，最多六个月。啊。不能这么等下去了，我留在这儿守着小福星，你们帮我出去好好找一找，看能不能找到他的亲生父母。当年把他送过来的人，很可能就是当地人。对对对，你们快去吧，我和小西在这儿守着，人太多，孩子会害怕的。行，小西，有啥事了就给我打电话。放心，我不会垮的。走走。其实我一直特别嫉妒你，明明你所有的条件都不如我，为什么还有那么多的人无条件的相信你、爱你？我真的嫉妒的都快发疯了。当年我们几个人一起去青萍庄组建腰果队，为了说服老外爷，我低声下气的去求他，可他却跟我装聋卖傻。而你呢？就因为找到他以前的女人
不费吹灰之力的，他就答应了。凭什么？我跟你同样的付出，为什么得到回报那个人永远都是你？我真的特别不服。我觉得老天爷对我不公平。为什么你笑得那么开心，活得那么自在？凭什么？后来冷静下来想想，其实你受的挫折也不少。初恋在你面前去世了，照顾了几年的丈夫，又因为别的女人跟你离了婚，跟建斌更是三番五次结不了婚，更别提工作上那些破事儿了。现在孩子又生病了，这些事儿，但凡让我遇到一件我就崩溃了。我为什么还会觉得你的运气比我好？可能是你脸上老挂着笑吧，我恨死你的笑了。我想看见你哭，所以在你领证那天，我把你给举报了。可你却没哭，反倒是我自己当了半年的阴沟老鼠。王小希啊，我特别想问你，你遇到那么多事儿，你为什么还笑得出来呢？我小的时候，我妈跟我说，这人啊，一辈子啥事儿都会碰见，这哭也是一天，笑也是一天。那为啥不笑着过呢？那是笑不出来呢。笑不出来就硬笑呗，笑着笑着就开心了。你看这太阳，不管遇到啥事儿，它每天都会升起来。就算是碰上阴天下雨天，他就躲在乌云背后，只要有一点缝隙，他都会拼命的把光洒出来。这人啊，心里就得挂着一轮日头，有块亮堂的地方，这日子啊才会有奔头，有希望。不是，孩子的亲生父母也找不见，都怪我。都怪我粗心大意。如果我早点发现孩子生病了，就不至于被耽搁了。你也别太自责了。医生说了，小福星的病啊，那是突然得的，你已经发现的算早的了。就是我疏忽了。小希，小福星呢？美兰，你咋突然来了？我是来给小福星做血液配型的。美兰，谢谢你了，但是没有血缘关系，配型的几率很渺茫。小希，对不起，有件事情我一直瞒着你。小福星，她是我的亲生女儿。我怀了孩子以后，他就失踪了。我本来是想去医院把孩子做掉，可当时孩子在肚子里已经有了动静，我舍不得，我就偷偷摸摸租了个房子把他生下来。可是生下来之后，我又不知道该怎么办，小希。我唯一想到的就是把孩子留给你，美兰。我真的特别高兴你把他给生了下来。最让我高兴的就是你是他的亲妈，你给了他生命，现在又改回来救他。小福星有我们两个妈妈，这是他的福分。小希，你能不能答应我一个要求？不要让小福星知道他的身世，也不要让他知道我是他妈妈。你不想认他？想，我当然想。可是我觉得我没资格做他的妈妈。好。
我答应你，你永远都是小福星心中最好的美兰姨。但我想等他长大了以后，能理解你以后，你再告诉他事情的真相。他毕竟有权利知道。小溪，嗯，谢谢你。应该是我谢谢你，你让我的生命有了色彩。小福星就是我的彩虹。会好起来的，一切都会好起来的。美兰阿。小福星在玩什么呢？我在玩翻跤跤。那美兰姨跟你一起玩好不好？好啊。咦，<笑>小福星，当初离开你，是妈妈这辈子最后悔的事儿。妈妈是个罪人，妈妈对不起你。可是妈妈没有一天不想着你，美兰姨，我没事的，你别哭了。好，我们小福星很快就好起来了，是不是？对，美兰姨今天给你带了一个小礼物，你看，这个是你妈妈十几年前送给我的，她说这个图案像一个小太阳，只要天上有太阳照着我们。我们的未来就会一片光明。这些年，我一直把它带在身边。每当遇到事情的时候，就会把它拿出来看一看，想一想你妈妈说的那些话，心里就会重新鼓起勇气。现在美兰姨把它送给我们小福星，我们小福星的未来也会一片光明。美兰姨给你带上。真漂亮，谢谢美兰姨。医生，这不可能！我是孩子的亲妈，怎么可能配不上？亲生父母并不是百分之百能够配型成功，只是几率比没有血缘关系的人高一些。孩子的亲生父亲呢？能不能找他来试一试？他死了，我好些年没见过他。去年听到消息，他出事故死了。再没有其他有血缘关系的亲属吗？我妈，我妈，婶子来配过了，配不上。十里八乡的乡亲们，还有跟你沾亲的都配过了。还有一个办法，母亲如果再怀一胎。等到生产时，取脐带血，有很多患者都是通过这种方式康复的。我们努力治疗，可以争取让孩子撑到弟弟妹妹出世。我生他的时候，因为之前有肌瘤，就把子宫摘除了。
小溪，看外面小朋友玩儿呢。妈妈，我什么时候才能出去玩儿呀？现在不能出去玩儿，等你出院了，想去哪玩儿，姥姥就都不拦着了啊。小福溪，你别不高兴，你看爸爸给你带了啥？呀，有冰淇淋。哎，你咋回事？这大冬天的咋能吃冰淇淋呢？没事的。吃一点就没事儿，是吧，小福星？是。妈，你就由着他俩吧。姥姥，我只吃一点点，在嘴里暖暖再咽。妈，姥姥答应了，来，就吃一口啊。好。小福星，等你吃完冰淇淋，妈妈带你去楼下玩一会儿，好不好？好。你今天是咋了？这又吃冰淇淋，还要带出去玩，这要发烧感冒了，那就麻烦了。不会的，我们穿很厚的衣服，我们戴上帽子，戴上口罩，不会着凉的。妈，没事的。你这，妈，你先过来一下。快去。妈，瞒着了。你还是由着他俩吧，好不好？好。那小福星现在，妈，你就由着他俩吧。一会儿小心会跟你说的。好吃吗？爸爸给你买了最喜欢的奶茶味儿。妈，小溪，啊，你去看看妈吧。哦，你去吧。你给孩子把衣服给穿上啊。哎。再给他吃两口啊，就两口。就两口啊！嗯。哎，小福星，来，咱们就再吃两口，好不好？好。来。一、二、三、四、五、六、七、八、九。累不累啊？累。七、八、六。小福星。哎，爸爸陪你玩好吗？好啊，来，别让他摔了啊！来，坚斌，别让他太累了。放心吧，走走。哎，美兰，我有个事儿跟你说。我想给小福星办理出院手续。医生说了，他这个病。如果没有合适的骨髓移植，治愈的可能性几乎没有。小西啊，咱们得试试啊！妈，治疗的过程太痛苦了，很多人都受不了，更何况他还这么小。如果他注定只剩几个月的生命的话，我不希望他在医院里度过，留下全都是痛苦的回忆。我希望他开开心心的。能记住这个世界的美好，美兰，对不住啊，没跟你商量就做了这么个决定。你是他的妈妈，所有的决定都是为了他好，不用跟我商量。妈，他最后的日子，咱们都要高高兴兴、开开心心的陪他一起过。建斌，别玩了，他不能太累了。好嘞。来，妈妈摸摸出汗了没？可不能着凉了啊！来来来，什么事儿啊，小朋友？我想找给福星妹妹治病的医生。我就是啊，你是谁啊？我叫好开心，是他的哥哥。喂，玲玲姐，小溪，开心配型的事儿，是经过我同意的。捐献骨髓的同意书，我已经给医院发传真过去了。玲玲姐，孩子太小了，就算是个陌生人，这种时候我们都会同意开心去帮助的。更何况小福星还是开心的妹妹，就让开心帮帮他妹妹吧。
，开心还那么小，万一身体有啥损伤……妈，爸，你们放心吧，我跟医生咨询过了，开心已经快九岁了，他符合骨髓捐献的最低年龄标准，而且医生也说了，捐献骨髓呢，不会对身体造成什么不可逆的伤害。哦，那就好，那就好。